Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по трем богатырям приключения. А, обновленная игра, в которой а, наконец-то появилось продолжение. Много всего интересного, но э, сезон как бы временной, а в честь выхода новой серии богатырей, а, исследования, короче, много всего. Новое оружие, броня. А, для того, чтобы это все получить, нужно очень много пооткрывать сундуков. А начну с того, что вот а, пооткрываю сейчас награды все а, за календарь. Во-первых, а, третий день подряд в игру захожу, получаю вот такой крутой красненький красно-золотой сундук. И еще 50 а, этих вот а, листиков, или как камней, наверное, драгоценных, да, зеленых. В итоге получу еще верхний сундук тоже такой же. Итак, смотрим. 25 кристаллов, не густо, скажем так, если честно, рассчитывал чего-то побольше. Вот, допустим, на что-то такое, да? А как видите, собираю эти все улучшения для амуниции. Скоро постараюсь их, ну, вот, собрать, получить. Так, за недельные задания получить 250 металла. Я сегодня это сделал, спокойно вот получаю теперь а еще простой сундучок. Вот, здорово. Так, здесь есть еще что-нибудь? Э, пока нет. А дневное задание открыть один сундук. Открыл спокойненько. Получаю простой сундук. Тоже не густо, как видите. Так, бомбы создавать нужно. Ага. Ресурсов пока на это нет. А вот по истории здесь целая куча сундуков, потому что нужно, видите, проходить миссии. Там 7, я уже до 40, до 39 прошел. Поэтому кучу сундуков сейчас могу позабирать вот отсюда. Итак, первый сундук, что в нем? А, свитки, свитки, 10 свитков, это круто. Кстати, свитки я уже начал исследования проводить, улучшать, сейчас все покажу. Так, еще один зелененький сундук, металл. А, металл, кстати, по максимуму у меня, ой-ой-ой. А что же мне делать? Ладно, так вот, исследование, лаборатория. А, прокачал, здесь было на 20% больше получаешь а, золота с... Ну, везде, в общем, да? И теперь вот а, открытие, а, получаешь сундуков металла на 20% больше, тоже завершил это исследование, круто, интересно, больше можно или нет? А, но есть у меня еще 10 цветков исследования, то же самое с травами, да? А дальше вот еще бомбы, а вот жизни, ну эти эликсиры, нет возможности улучшить. А дальше я просто буду улучшать вот эти вот, получать карточки на оружие. А, видите, можно поиск золота. Еще можно, да, просто она в конец переместилась. То есть нужно 16 свитков. А можно как-то отменить? Мне не нужен там, не, не нужны травы, металл, блин. А я не глянул в конец вот сюда, видите. Так, ладно, сделаю-ка я а сейчас себе еще зелье. Так, во-первых, у меня есть бесплатный сундук. Вот. Хорошо. А, так, и еще вот зелье одно. У меня... Ч... А, два есть. Ладно, придется сделать вот, чтобы пять было в наличии. Так. А... Почему не открывается? Открывайся. А здесь вот по а, сезону. Конюли и большие скачки. Могу получить награду, потому что я вот тут воевал немного. Видите, 10... А колес э, использую, получаю кристаллы, да? Есть. И получаю опыт, тоже есть. Ну и больше пока все. Я понял, получается доступ здесь вот э, до 6, то есть до июня, до 2 июня действует. То есть если купить э, доступ, вот, ну этот, премиум, то можно еще почти, ну, 3,5 месяца пользоваться этими всеми преимуществами. Если буду записывать дальше, если мне нужно, нужны будут эти вот нижний ряд, то доступ открою. Ну, фактически тут все то же, что и так можно заработать, просто больше. Не факт, что мне это нужно. А дальше давайте попробуем пройти вторую миссию в первом акте. Или нет, сначала... А сначала по основному сюжету. Получается, Добрыне нужно чуть-чуть улучшиться, да? Давайте я это попробую сделать. А, мне кажется, селенышки у него хватает, вот, а вот жизни можно больше, да? А поэтому ему улучшу разок еще броню. 
Вот. И все равно чуть-чуть, видите, не хватает, да? А, ну, это мелочь. 5. В бой, в принципе, можно начинать. А нужно вот... 5 э, зелий у меня есть, если что, лечиться. Давайте попробуем. А, есть вот сверху, смотрите, вариант авто а, э, боя. Вот, видите, а есть ручную. Мне больше устраивает а, авто, потому что я вот на эмуляторе. Тут вот ручной режим. Иногда вызывает, конечно, вопросы. Опа! Поэтому я вот в прошлый раз записывал все-таки с авто этим. Э, с ручным режимом. Но сейчас я решил переключиться все-таки в авто. Так, а вы что, без летучих мышей? Летучие мыши, они просто убивают. Потому что они вот... Так, а как мне вверх туда попасть? Не понял. Что-то я не вижу вариантов. Ладно, через верх. То есть, если от этих скелетов, от всех нечисти можно... А что ж такое, а ну-ка? То вот от летучих мышей никак не вернешься, они тебя постоянно жизни коцают. Опа! Акела промахнулся, Акела промахнулся. Так, отлично. Ух ты, попал скелет по мне. Потому что он уже был такой заряженный, да? Так, ладненько. А этот скелет без летучей мышки. А, кстати, мне нужно использовать еще супер удары. А... Почему бы это и не сделать? Дело в том, что а, вот это бросание щитом, оно мало урона наносит. То есть, фактически-то оно толку и не приносит. Опа! Ой, ой Так. Блин. Жизни, жизни, жизни. Зелья по-любому здесь приходится использовать. Если даже в комментариях писали, что сейчас игру невозможно проходить вот без зелий. Не, конечно, если купить крутое планирование себе там вот, на которое я коплю сейчас, собирая там эти все карточки, то можно будет проходить и без зелий. Вот видите, фактически это вот уже финиш. Я уровень почти прошел. Без зелий. О, так я прошел его, да, отлично. И зелья ведь не потратил. Но, как правило, вот нужно почти в каждом уровне я вот прохожу вот эти набеги. Там приходится тратить зелья, а они стоят золота, а золота мало. А единственное классно, что за рекламу можно постоянно удваивать монетки. То есть прошел миссию, там в два раза больше себе а золота заработал. А вот так сражение. Просто очаровательная победа. Хвалю. А, княже, какими судьбами? Да вот решил собственными глазами, так сказать, из первых рук посмотреть, как вы с моим заданием справляетесь. А, сказать, что Русь очистили, рассказать про Ягу, спросить разрешение идти в Египет. Ладно, давайте скажем, что Русь очистили. А княже, докладывая Русь, мы очистили силу темную и знали. Прямо таки всю, а если найду? А, 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 шучу, шучу, не серчай. А, благодарю за службу. Ура! 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 А, расскажем про Ягу. А, княже, насчет Яги два слова. А где эта воровка? Вы ее поймали? Тут такое дело, не виновата она. Ага, значит лезть без спроса в чужие сундуки это не преступление. Просто у нее одну вещь украли, а она думала, что это вы. Вот и хотела свое забрать. Я украл. Ну, не лично ты, конечно, но она думала, что вещь это в одном из твоих сундуков хранится. А так что прости ее, она ж только свое вернуть хотела. Ладно, прощаю, я ж все-таки князь Киевский. Ну, княже, благословляешь нас на поход в Египет? С радостью, тем более, что это бесплатно. Благословляю вас изловить Черномора. Так точно, за этим и в Египет и идем. А что ж, богатыри, спасибо за славную службу и в добрый путь. И сундуки мои не забудьте. Так, этот сундук часовой, пока мне он не нужен. Так, ну что, первая миссия в Египте, интересно. 
О, как раз э, Алёша тут, да еще и сила такая маленькая, он у меня больше всего а, прокачан. Песок на зубах. А Египет на горизонте. Осталось сделать последний шаг, чтобы перейти границу и оказаться в новом месте. Что ждет тебя там? Легкая прогулка или внезапные трудности? Вот и хорошо, давайте начнем. Сразу меня так взяли и ударили. Плохо дело. Вот. Это уже лучше. Вот и хорошо. Получай себе удара. Силушки богатырской. Так, вроде бы тут ничего. <связывая> Тоже. Ну просто вы помните, что у меня Алёша такой самый сильный был. У него просто и меч максимально прокачан. <связывая> да и вообще я им все, все почти проходил. Так. А, ну вот, кстати... А, это, подождите, финиш. Что, все? А, а, блин, я же суперудар хотел. Мне же нужно по заданию. Интересно, если я суперудар использую, это засчитывается мне или нет? А, ладно, сейчас узнаю. А, бонус получен. И, соответственно, сейчас этот сундук... Такой маленький самый. Смогу открыть бесплатно. А, братцы, чувствуете, как горячим ветром повеяло? Египет близок. А, и песочек уже на зубах скрипит. Нехорошая примета. <смех> а, поспорить с Ильей и не обращать внимания. А, ну, вообще-то не обращать внимания, да? Песочек скрипит. Ну, песочек он, а то и песочек. Да ну тебе, Илья. <смех> Искупаемся на солнышке, поваляемся. Футбол с мумиями погоняем. Отдохнем. Твоими бустами, Алёша. Да мед пить. Ладно, идем. Давай мед буду пить. Так, видите, вот эти самые простые сундуки, они бесплатно открываются. Не нужно ничего для них. А, так. Ну, в принципе, можно этот тоже открыть. За 9 кристаллов. Почему бы и нет? 9 это не густо. А вот уже остальные дороговато за кристаллы открывать. Так, а это... Ага, уже 42-я миссия, да? Так, я сейчас вот хотел глянуть эти ежедневные задания. А, история. Я ж так вот и не пооткрывал эти все сундуки. Потому что мне металл некуда девать. Потом, наверное, открою. А вот недельное задание получается вот... Использовать суперудар 40 раз. Успешно пройдена миссии. То есть 20 раз я уже использовал. Нормально. Собрать золото. Найти сундуки. Это все несложно. Из-за рекламы тем более можно кристаллы получать. Отлично. А для улучшения не хватает мне... Ну вот, за металл. Для улучшения не хватает золота. А золото можно получать в обычных миссиях. А, так, исследование завершено, вот и хорошо. Дальше буду собирать вот теперь точно уже а, на золотишко, а то вот я как-то не рассчитал немного, думал, что дальше увеличивать нельзя. Вот и классно, потому что золота реально не хватает. Только что вот пробил этот средний уровень, допустим, нет, это не средний, а, вот, пришлось использовать три банки, вот, три банки это 310 золота, заработал... 420, то есть в плюсе почти не остался. За что делать улучшения, фактически-то не знаю. Получается, вот. Теперь хватит на одно, да? Ну и банки покупать нужно. А, давайте я пока пойду дальше. А, мало силушки, видите. Вот тебе бабушка. И Юрьев день. А, опять же, нужно делать улучшения за золото, а золота нет. Так что, наверное, чуть-чуть подкоплю я. А с другой стороны, может пооткрывать сундуки, а вдруг там выпадут еще чертежи. Давайте это я сделаю. Так, вот верхний открываю. А, содержимое 15, смотрите, чертежей. Круто. Круто, круто, круто. То есть теперь я иду. Ладно, уже открою, раз взял. 120. А остальные пока не трогаю. То есть вот захожу в исследование. И вот. Отлично. То есть еще больше золота. Хотя я, кстати, не заметил, что больше. На этих локациях тоже больше. Вот сейчас 210. Посмотрим, сколько после улучшения будет. 
А здесь, допустим, 96. Тоже запомни, 210 и 96. А, получается, шахту я все равно не смогу улучшить, потому что а, нужно 1070 вот, а, еды, а у меня максимум 960, поэтому нужно склад улучшить пока. А, так, э, вот он склад. Так что, как бы не хотелось, но улучшаю. Трачу золотишко. Все, теперь уже 1285 лимит. Можно будет делать улучшения. А, ну и после улучшения склада, вот строительные работы. Улучшить склад, ферму или шахту. А, три раза. Это недельное задание. Получаю вот обычный сундук. А в нем вот еще 10 цветков. Круто. С 15 еще один. И можно будет что-то улучшать. Так, уже 27 супер вот атак провел. Так что на вот этот вот крутой сундук тоже насобираю до конца недели. А, завершилось исследование, видите, на третий уровень поиска золота нужно уже 46 свитков, поэтому буду копить, не буду тратить никуда, потому что золота здесь не хватает. И смотрим, вот что поменялось. Тут было 96, видите, теперь уже 112, да, вот а, в наградах. А, а вот здесь я говорил, сколько там было, 220 или сколько-то, да, или 210, стало 245, то есть все по-честному, а все увеличивается. Ну ладненько. А я вот почистил эти набеги немного, а теперь можно открывать сундуки. А, кстати, недельная какая-то, получить 200, 2000 золота, видите, вот отлично. А, получаю еще такой сундук, можно теперь открывать а, ресурсы, потому что я их вот потратил. А, так, вот здесь тоже получаю. О, 15 свитков, круто вообще. И что, здесь тоже свитки? А нет, здесь просто еда. Заработать 250 золота. Так, а вот крутой какой-то сундук, да? Создать 5 зелий. Отличненько. А, всего... Блин, такой крутой сундук, а всего 5 кристаллов. Это вообще ни о чем. Вот еще 10 свитков. Это получше будет. У меня уже их 40. Отбить 5 налетов. И верхний вот сундук вы взял. По заданию 15 свитков. Круто. Так, смотрите, дальше. Пройти миссию 16. Получаю награду. Металл. Так, дальше. 18 миссию прошел. Еще 10 свитков. Круто. Металл, металл, металл. Но опять этот красный сундучок. Наверное, что, они все с кристаллами, да? Ясно. А я думал, они просто круче. Ну, как оказалось, немного неверно. Вот верхний опять сундук открываю, и снова 15 свитков. То есть, как видим, со свитками проблем-то особых-то и нет. И тут 15. Ха, у меня уже 95 свитков. А я думал, это проблема будет, слушайте, их вот туда получать. Кристаллы. Создать 7 зелий, еще 10 свитков. Ну, просто магия какая-то. Еще... Раз уж такое дело, быстренько все пооткрываю. Еще 15. Я уже не удивляюсь. Осталось немного ситков. Так, вот чертежи. Супер, верхний сундук опять вот. Плюс 15 чертежей. Так я сейчас тут вообще озолочусь. Так, для начала а, нужно зайти в исследование. И вот... Улучшить, да? Это будет целый час длиться, поэтому это уже не скоро будет. Так, ну и продолжаю открывать. Еще 15. То есть до следующего обзора я много исследований сделаю. Так как видите, свитки у меня есть. Так, еще 15. Миссия 41. Последний сундук по миссиям, потому что дальше я уже не проходил. И как раз вот верхний сундук по заданиям. Все. Запас свитков большой. М -м -м, так. Ну, в принципе, пока. Так, а могу я улучшить? Вот еду, допустим. А, 1070 нужно. Ну, скоро сделаю. А, так, я немного за прошедшие сутки тут улучшился. Заработал золотишко. Сделал там какие-то исследования. 
А, и одно исследование у меня оставались свитки, решил попробовать вот а, по вот этим вот карточкам. Просто они тоже по уровням, то есть я не пойму, просто они дают а, потом на более высоком уровне оружия там и экипировки амуниции этой больше карт, просто давайте проверим. Итак, исследование оружия Алёши получено две карты оружия Алёши. А дальше, допустим, вот... А, второй уровень уже дает 10 карт оружия Алёши. Ох ты, прикольно. То есть, чтобы их там не искать, в сундуках не открывать, можно вот так вот исследовать. А, ну, пока карты так падают, пускай падают. Да, дальше давайте по сюжету пойдем. А, нет, секундочку, еще же сегодня ежедневный заход в игру, да? Вот за день. Одолеть, я уже успел врагов одолеть, вот 45 врагов. Опа. И открываю несколько сундуков. А здесь, э, ну, ресурсы. А вот наплечник для кого-то скоро уже будет. И плюс, плюс 5 свиток, свитков этих. Нормально. А за неделю сверхсильную атаку вот я использовал 40 раз. Получается, сундук еще 10 свитков, круто. Но вот наплечники мне нравятся. Они же дают только супер, силу суперудара, как бы, но она... Мне особо-то не нужна. А, ну вот, пока выполнить 4 ежедневных задания, чтобы получить этот крутой сундук. На ежедневные рекламу могу посмотреть. Получить металл. Ага, так, за календарь. Заходи 4 дня в игру, хорошо. Дайте мне металла. О, металла. Так, ежедневная. За металл тут нужно еще 40 металла. Я это обязательно сделаю. Рекламу я посмотрел, 10 кристалликов заработал, даже знаю, куда я их сейчас потрачу. А, так, для начала нужно... А, кстати, еще вот... Пока там воевал, отбивал эти набеги, еще накопил этих колес или монет, я не знаю, как это назвать. И открываю еще один этап. Блин, тут... Еда. А, кстати, еда мне нужна для улучшения сейчас. А, смотрите, получается... Алёша у нас слабоватый, да, для следующего, следующей миссии. Давайте я его усилю. А, Причем силы, ну, оружие у него такое более-менее нормальное. Буду усиливать броню. А следующую, заказывается броньки еще куча, стальная, золотая, резная и драгоценная. То есть тут еще собирать, качаться, не перекачаться. Это в тестовой версии было все просто. Прокачаю, если раз ему два, три. Вот для этого мне ресурсы-то и нужны были. Чтоб он был такой, ух, богатырь. Да прокачаю, в принципе. Так, чтоб меньше потом, может быть, расходовать этих зелий. Вот, уже он по силушке нормальный. Но это еще не все. Смотрите, у меня сундук там открывается. А, нет. Что это? Улучшить кипировку три раза. История. Тоже сундук получил. Пять кристаллов. Эх. Пять раз улучшить. 15 свитков, круто. А что еще? А, вот чертежи, хорошо, и свитки. Я не пойму, сколько раз мне за эти пять раз дают. Все, да? А, получается, вот, у меня сундук открывается, видите, уже почти открылся. Который 12 часов открывается. За два кристалла я, конечно же, его ускорю. А здесь вот металл, который я говорил, я получу. Я специально сделал улучшение, чтобы потом ресурсы не сгорели. А много всяких вот чертежей, да, видите? Круто. Ну и ладно, тоже мое дело. Открою потом дальше сундуки. И вот за день выполнено задание. Получить 980 металла. Опа. Еще неплохо насыпали, да так? И недельное задание вот это выполнено. И вот это вот общая задача. 30 свитков. Видите, как круто все получилось. А, так, ну что ж, а теперь уже можно... Там золота у меня мало. Ну ладно, еще разок улучшу. Или не буду даже улучшать. Вдруг потом дальше нужно будет. А, давайте, давайте, давайте. В бой. Так, 
скелетушка. Опа, пока все. Чики-пики. Вот так тебе супер ударом получай. Пока ты меня там стрелять не начал, пока ледучая мышь там не начала борзить. За это время, вот за эти пару дней, что я после обновления играю. А, уже так чуть-чуть поднаторел. Отворачивайся. Опа. Уже меньше ошибаюсь, скажем так. Меньше зелий трачу. Опа. Блин. Промахнулся супер... по суперудару. Так вот. И вот так. Отлично. Так, там скелет. Ой, блин, он сейчас меня ударит. Нет, не успел. Я все-таки успел вернуться. Я же уже немного с управлением подружился. Так что теперь все лучше происходит. Блин, как-то тут нехорошо вышло. А, уже и финиш. Так это классно. Видите, я даже зелье не потратил ничего. Вот что значит жизни себе прокачал. Вот и хорошо. Можно бонус получить даже. А, как раз будет на улучшение, а, если нужно, сейчас кого-то будет еще улучшать. Потому что Алеша... Алёша, у меня легче всего получается воевать. Эй, забинтованный, вы чего на нас нападаете? Приказ. Ну, выясним, в чем дело. А ну, отвечай, что за приказ? Добыть ваши головы. За них награда обещана. Их тоже посмел такой приказ отдать. Принцесса Ехифта. Вот тебе бабушка, Юрий в день. А врет он, все, не могла не фертить и такой приказ отдать. А могла или не могла, это не важно. Но разобраться в этом деле надо. А пойдем-ка, потолкуем с вашей принцессой. Так, тут все открывается. Мне уже, кстати, сундуки некуда складировать. Ладно, открою такой один, вот, чтобы потом было место, куда еще сундук впихнуть. Так, есть ли у меня здесь шансы. О, нормально, силушки хватает. Так. А, путешествовать компанией друзей богатырей, конечно, хорошо. А если с вами есть конь, то еще лучше. С ним хоть поговорить можно. А, ну, тут простой, по-моему, сундук откудается. Сам, самый маленький, да? Даже улучшать его пока не буду. Раз такое дело. Раз всего хватает. И самый такой простой уровень, значит. А мне вниз, вверх, туда не получается. Ой, там стреляют меня, да? Лучше здесь поаккуратнее быть. И... Оп, успел. И вот так, хорошо. Уворачивайся. Теперь удар зашел. Так. Ему щит нужно кидать, только когда несколько врагов стоит ряд. А что, уже финиш? Не-не-не, подождите, там же еще кто-то был. Что, такой простой уровень? Нет, а там был кто-то, я же говорю. Вот как раз вот их, они толпой стоят. Опа, ха, ха класс. Как раз последние два свердара зашли именно как по маслу, да? Ну, простой уровень, хотя странно. Первый этап типа был непростой, а, а, такой сложный. Второй чуть легче, а третий самый легкий. А, 
сейчас уже хорошо, то раньше вот я за простой игру не получил 40 монет а, и там удваивал их за рекламу, а теперь получается уже 80 монет за рекламу удваиваю, что 60 за уровень, то есть даже за простой. А, да что ж вы такие быстрые это? А где это видно, чтобы конь человека догнать не мог? А, Юли, здорово, ты же не хотел ехать. А, это долгая и крайне секретная история, но я готов ей поделиться. Мы же друзья, нет, мы братья, рассказать? Ну давайте расспросим. Конечно. А я тут в библиотеке и вычитал, что в Египте... Стоп, а вы чего это с мумиями делитесь? Да кто же их разберет, чего им надо? А это точно, у них такой непонятный язык, а так много шипящих звуков. А да я не об этом, тут какая-то путаница случилась, и нас считают врагами. Это вы просто им объяснить не смогли, но теперь-то у вас есть специалист по древнему мумийскому языку. Вот и отлично, как только найдем мумию, мы с ты с ней поговоришь. А, идем, Юли, не отставай. Бесплатный сундучок, еще меч. До следующего обзора я уже сделаю по-любому улучшение этих вот следующего класса экипировки. Но пока я хотел же еще... Подождите, что я хотел? История. Пройти 43-ю миссию. Ну ладно. Раз так, значит проходим. Получаем еще свитки. А, так, скоро уже 11 уровень, кстати. Я хотел еще попробовать уровень пройти вот по этим скачкам. Или давайте я лучше в следующий раз уже сделаю отдельно выпуск именно по этим скачкам, скорее всего. Как раз вот а, лучше богатырей, потому что пока, вы помните, было тяжело. А, на сегодня, наверное, буду прощаться с вами, друзья. А сегодня так много успел. Ну, больше, конечно, улучшался, открывался. А, но зато теперь уже готов к дальнейшим подвигам ратным в Египте. А если вам нравится эта игрушка, то поддержите это видео своим лайком, комментарием. А ну оставайтесь с нами, скоро обязательно продолжение. Пока-пока.